guys, I hope you all are awesome. Welcome to Zabani Kalsam class with Mana. Salam 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 Zabani Kalsam class with Mana. Sal Uncountable. امروز میخوایم در مورد این دو تا اسم با هم صحبت کنیم. First, countable. قابل شمارش ها همونجور که از اسمشون معلومه برای اسم های استفاده میشن به اسم های گفته میشن که قابل شمارش باشن که ما بتونیم اونها رو بشماریم. Singular و plural دارن یعنی هم حالت مفرد دارن هم حالت جمع میخوایم مقایسهشون کنیم با uncountable ها به غیر قابل شمارش ها countable ها حالت مفردشون قبل از قبلش a و a n میاد اینا رو تو articles گفتم و حالت plural هم که با استفاده از اسی که آخر noun میاد نشون میده که اسممون plural هستش example a book books a teacher teachers a girl girls اینا میشن countable nouns حالا uncountable ها غیر قابل شمارش ها فقط مفرد محسوب میشن چرا چون ما نمیتونیم بشماریمشون مثل مو مثل روغن مثل برنج چیزها که نمیتونیم بشماریم حالا بریم جلوتر میگم که دسته بندی های غیر قابل شمارش ها چیه پس فقط مفرد ها هستن و با سام که به معنی چند تا هست و حالا یه سری صفت های دیگه میاد سینگل وربز فعل اسم های غیر قابل شمارش باید مفرد باشه اما توی کانتبل ها اگه کلمه همون اسممون مفرد بود فعلش هم مفرد جمع بود فعلش هم جمعه اما تو آن کانتبل فقط فعلمون باید این اسی که نوشم یعنی سینگولار فقط اسممون باید فعلمون باید a singular باشه یعنی مفرد باشه singular مفرد plural جمع خب حالا بریم سراغ صفت هایی که ما میاییم برای قابل شمارش ها و غیر قابل شمارش ها استفاده میکنیم a few a few more many a number again few few با a few فرق میکنه وقتی رفتیم جلوتر تفاوتش رو بهتون میگم پس این صفت ها که همش به معنی تعداد زیادی هستش نامبر آف مقدار زیادی تعداد زیادی حجم زیادی از یک چیز هست برای کانتبل ها استفاده میشه آن کانتبل ها great deal of داریم یعنی خیلی زیاد very much less داریم much داریم a little داریم little داریم دوباره اینا رو فرقاشو بهتون میگم more هم داریم اینها صفت های آن کانتبل ها هستن حالا بید اینجا این یه تیکر ببینید اینها صفت هایی هستن که هم برای قابل شمارش ها و هم برای غیر قابل شمارش ها استفاده میشن A lot of, lots of, plenty of, any and some که plenty of, a lot of, lots of به مقدار زیادی plenty of فراوانی در یک چیز وقتی فراوانی داریم از plenty of استفاده می کنیم any که برای منفی ها معمولا yes no question some هم برای جمله های مثبت مونه خب برگردیم اینجا مثال ببینیم example با many مثلا many students or absent میگه تعداد زیادی از دانش آموزان قایبند میتونیم بشماریم دانش آموز or a lot of books or on the table تعداد زیادی از کتاب ها روی میز قرار داره باز قابل شمارش حالا مثال برای افیو بهتون بگم افیو فقط برای حالت جمع استفاده میشه یعنی با اینکه قابل شمارش مفرد هم ولی برای مفرد نمیتونیم استفاده کنیم به این اش نگاه نکنید این اش شما رو گمراه نکنه افیو فقط برای حالت جمع و مثبت هستش میگیم there is a few books به یک مقدار کمی از یک چیزی میگن که مثبت باشه there is a few books یه تعداد کم کتاب وجود داره منی هم همینطور منی هم فقط برای جمع استفاده میشه اگزامبل there are many cores تعداد زیادی ماشین وجود داره پس افیو مقدار کمیه که مثبت منی مقدار زیادی که مثبت باشه خب حالا 
همین نگه دار بیم اگزمپل آن کانتبل سام چیز اور این درفریجریتر میگه مقداری پنیر هست توی یخچال این مقدار مشخص است چرا چون ما نمیتونیم پنیر رو بشماریم خب a little a little there is a little bread on the plate این مقدار خیلی کوچیکی این هم مقدار کوچیکی میگه وجود داره ببین گفتم ور به اون باید مفرد باشه وجود داره یه مقداری از نون توی بشقاب much there is much bread برا much نهید از فعل جمع استفاده کنید و برای هیچ کدوم از آن کانتابل ها فعلمون جمع نمیشه there is much bread on the table وجود داره a little مقدار کمی much مقدار زیادی که برای آن کانتابل ها اضافه استفاده میشه حالا بریم سراغ سوال ببینیم سوال چجوریه فکر میکنم که how many و how much رو شنیده باشید how many برای countable ها استفاده میشه زمانی که میخوام بپرسیم چه مقدار چه تعداد از یک چیزی استفاده میشه آن countable ها برش میگیم how much زمانی که میخوام ببینیم چه مقدار از یک چیز وجود داره تعداد how many مقدار how much خب اینجوری که میگیم how many به اضافه اسم جمع یعنی کلمه که اینجا میاد حتما باید جمع باشه چرا ما که گفتیم کانتبل ها جز مفرد ها هم جز قابل شماش هستن درسته اما اگر از یک چیز یه دونه وجود داشته باشه ما هیچ وقت نمیم در موردش سوال بپرسیم پس ما نمیدونیم که از اون شی چند تا وجود داره که میان در موردش سوال میگیم چند تا ماژیک هست نمیدونی اگه بدونی دیگه نمیای مثلا یه دونه باشه در موردش سوال بپرسی پس همیشه بعد از همینی اسممون حالت جمع میاد و آخرش حالا دیو هاف میاد آردر که وجود دارن نمیاد نه مختلف how many books are there there are میتونیم تعداد بگیم there are five books یا بگیم there are many books okay خب حالا برای انکانتبل ها how much ببین دقیقا برعکس بالا اسم مفرد میاد اینجا چرا چون گفتیم غیر قابل شمارش ها حالت جمع ندارن میگیم how much bread is there چقدر نون وجود داره there is a little bread there is much bread اوکی پس در جواب این سوال ها که نوشتم question میتونیم از هر کدوم از اینا نسبت به اون اسمی که داریم در مورد شرف زنیم سوال بپرسیم این از این قسمت حالا میاییم اینجا both group same یعنی جفت گروه ها اسم هایی که تو جفت گروه ها میتونن باشن شاملش میشن مثل چی؟ مثل سیب زمینی potatoes این چجوریه؟ مثلا یه چیزی مثل سیب زمینی اگه حالت کامل و درستش باشه نپخته باشه جزوه قابل شمارش های اما اگه حالت پخته شده باشه اسلایس شده باشه خورد شده باشه میشه غیر قابل شمارش مثال رو نگاه کنید look at the example can you peel the potatoes میگه میتونی سیب زمینی ها رو پوست بکنی قابل شمار بشه یا would you like some more potato اینجا غذا پخته شده میگه سیب زمینه بیشتری میل داری سیب زمینه بیشتری میخوای پس اینجا غیر قابل شمارش اینجا باعث نوشیم اینجا بدونه است یا سیب اگه حالت کلی سیب باشه میشه چی؟ قابل شمارش اما اگه مثلا اون سیب رو خورد کردی اسلایسش کردی پختی شیختیش تو شیرنی اون دیگه قابل نمیتونی بشینی دونه دونه بشماری Do you want apple? Do you want an apple? یه دونه سیب میخوای؟ یا yeah. Is there apple in the cookie? این قابل شمارش شد اینجا میگه آیا توی این شیرنیه سیبی هم وجود داره؟ سیب های خورد نمیدونی چند هست خب حالا اینجا اینهایی که گفتیم برای جفتشه یعنی صفت هایی که ما هم برای کانتبل ها استفاده میکنیم هم برای انکانتبل ها A lot of lots of plenty of any some تو دو تا حالتش میتونه بیاد Example A lot of students تعداد زیادی دانش آموز یا a lot of sugar مقدار زیادی شکر پس بسته به اسمی که بعدشون میاد معنیش از تعداد به مقدار تغییر میکنه or any pens any money money رو نمیتونه بشمونه از any برای سوالی کردن که منفی و برای سوال کردن و برای نوشتن جمله منفی استفاده میکنیم اما از سام برای جمله های مثبت استفاده میکنیم یک معنی رو میتونیم استفاده کنیم برای جفت گروه ها خب 
حالا ما میتونیم با استفاده از یه سری واحد های شمارش بیم اسم های غیر قابل شمارش رو به شمارش تبدیل میکنیم چجوری؟ مثلا بگیم slice of cake یه slice از cake piece of cake یه تیکه از cake box of chocolate box of uh, box of for example um, چی بگیم؟ بگیم box of milk یک باکسی از شیر حالا توش قوطی های شیر وجود داره جار of جم مربا جار of جم یه قوطی مربا کیلو 5 کیلو اصلا سیدز 5 کیلو دونه باتل باتل of milk باتل of water گلاس of water کپ of تی پس با استفاده از یه سری ف... واحد های شمارش میتونیم اسم غیر قابل شمارش رو به قابل شمارش تبدیل بکنیم حالا اینجا اومدم براتون یه سری گزینه نوشتم که اینها غیر قابل شمارش هستن abstractions activities food material natural events part- uh, Particles or grains, liquid gases. Okay, بریم حالا از هر کدوم از اینا یه سری مثال ببینیم. Okay. حالا رسیدیم به مثال برای آن کانتر دسته هایی که غیر قابل شمارش هستن. دسته اول گفتیم abstraction یعنی مفاهیم انتظایی. دو دسته داریم. مفاهیمی که قابل لمس باشن ما بتونیم وجود فیزیکیشون رو حس بکنیم و اسامی که انتظایی باشن قابل لمس نباشن مثل لاو مثل عشق وجود فیزیکی نداره مثل احساساتمون مثل کانورسیشن مکالمه مثل فکر اینا وجود فیزیکی ندارن و بهشون میگیم ابستراکشنز اینها اسامی غیر قابل شمارش هستن دسته دوم اکتیویتیز فعالیت ها مثل اسپورت ورزش کردن نمیتونیم بگیم یه دونه ورزش مثل دنس رقص نمیتونیم بگیم یه دونه رقص نمیتونیم بشماریمشون دسته سوم قضاها اوکی مثل گوشت نمیگیم یه دونه گوشت رایس برنج برد نون اینها قابل شماره نیست قابل شمارش نیست نمیتونیم بگیم یه تیکه نون اوکی یک کاسه برنج با استفاده از واحد های شمارش میتونیم اینها رو به قابل شمارش تبدیل بکنیم uh, slice of meat piece of meat material ماده ها مواد اولیه مثل iron آهن برونز مس uh, این موادی که بهشون میگیم material برای ساخت uh, مواد uh, وسیله های دیگه ازشون استفاده میکنیم مثل طلا مثل نقره natural events مثل حوادث طبیعی مثل rain بارون snow برف last particles particles or grains این پارتیکلز رو نمیدونم چه اینجوری میخونم پارتیکلز اور گرینز به ذرات و دونه های ریز حالا میتونه ذرات برنج باشه میتونه ذره شوگر باشه شکر باشه نمک باشه هر چیزی آرد باشه اینها غیر قابل شمارش هستن و دسته آخر لیکوئید ان گاز از مایعات و گازها کل نوشیدنی ها جزء غیر قابل شمارش هستن تی سودا میلک واتر juice coffee all of them and gas ha air مثل هوا اینها رو ما نمیتونیم بشماریم اینها پس شامل اسامی غیر قابل شمارش میشن و ما یا میتونیم با صفت هایی که دارن برشون که براتون مثال زدیم مثل ماچ و انی و سام استفاده کنیم یا بیایم بهشون یه سری واحد شمارش اضافه کنیم که قابل شمارش بشن اوکی okay? این از این حالا بریم سراغ تفاوت فیو افیو لیدل الیتل لات اف و الات اف خب حالا رسیدیم به تفاوت افیو و فیو الیتل لیتل الات اف و لات اف افیو یعنی سام او ا اسمول نمبر یعنی یک تعدادی یه چند تا یا یه مق عدد خیلی کوچیکی خب حالا یعنی چی؟ یعنی نکتمون مثبته یعنی اون جواب و نتیجه که میگیریم مثبته یعنی جملمون یه چیز مثبت رو میخواد بگه. اگزمپل رو ببینید. 
I spent a few days in London. میگه من یه چند روز رو توی لندن گذروندم. این جمله جمله مثبتی یعنی نتیجه کاری که انجام شده کار مثبتی. حالا افی رو ببینیم شه not many یعنی خیلی نه. Almost none. تقریبا هیچ یعنی وقتی میگیم if you یعنی تقریبا هیچ چیزی وجود نداره negative meaning نکته منفی معنی منفی داره example شو ببین sorrow has few friends میگه سارا دوستای خیلی کمی داره این که سارا دوستای کمی داره یه result منفی یه نتیجه منفی حالا a little some or a small amount این هم دوباره مثل همونه میگه یک مقداری که زیادم هستش خب کم نیست و دوباره جمله و معنیش مثبته اگزامپل رو ببینید سارا saves a little money each week میگه سارا هر هفته یه مقدار کمی پول اس چیز میکنه سیو میکنه ذخیره میکنه درسته که میگه یه مقدار کم ولی جمله مثبت کاری که داره سارا انجام میده پول ذخیره میکنه مثبت اما وقتی میگیم لیتل نات ماچ یعنی خیلی نیست almost nothing تقریبا هیچی نگاتیو مینینگ معنی منفی داره آی هاو لیتل مانی تو اسپند دس تایم دس ویک میگه این هفته من پول خیلی کمی دارم برخش کردم خب لیتل سوری لیتل آوردیم و این جمله داره به ما میگه چی این جمله کاری که توش صورت میگیره منفی هیچ پولی پول خیلی کمی داره برای خرج کردن خب این منفیه دیگه و حالا میرسیم به lot of و lots of lot of و lots of برخلاف تصور خیلی ها تفاوت خیلی زیادی نداره بعضی ها میگن خب حتما تفاوت داره دیگه مثل این دو تای دیگه مثل فیو لیتل یا اصلا چرا میگیم lot of یا میگیم lots of نه تفاوتی نداره جفتشون برای قابل شمارش ها و غیر قابل شمارش ها میان به جای ماچ و منی استفاده میشن کاربرد آمیانه ماچ و منی هستن و توی جمله های مثبت، جمله های منفی و جمله های سوالی هر دو استفاده میشن جفتشون هم این فرمال هن. یعنی غیر رسمی هن. ما چون مینی رسمی هن. جای گزینش میشه a lot of a lot of و lots of که غیر رسمی هستن حالا یه دونه فرق خیلی ریز دارن اینه که این این نمیتونیم بری بگیم lots of آمیانه تر و غیر رسمی تر از الاتافه جستس نتونگلس فقط همینه تفاوتشون خب نمیشم مور این فرمال بیشتر غیر رسمی نسبت به این مثال هاشم یکی نمیشم که ببینید جفتش یک معنی رو میده A lot of water is wasted Lots of water is wasted هیچ فرقی نمیکنه میگه مقدار زیادی آب هدر رفته چه با الاتاف بگیم چه با لاتسوف بگیم معنی یکیه مثل فیو لیتل افیو لیتل معنی مثبت و منفی نداره همش یک معنی رو میده خب این بود از اپیزود کانتبل و انکانتبل ناونز امیدوارم که خوب بوده باشه و یه چیزی یاد گرفته باشید یادتون هر که چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید زنگوله بغلش هم فعال کنید که همیشه اول نفر باشید که ویدیو ما رو تماشا میکنید Love you too much and goodbye